Mit diesem Video will ich den ersten kleinen Ausflug in die Digitaltechnik vorerst abschließen. Nach den logischen Grundschaltungen heißt die Überschrift heute, was es sonst noch so gibt. Hallo und herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Machen wir das Bild jetzt rund und sehen uns noch ein paar wichtige Bausteine der TTL und CMOS Serie an. Dazu gehören die Teiler, Zähler, Schieberegister, Decoder und Multiplexer. Und wir werden gleich sehen, warum es gut war, sich im letzten Video noch mal intensiv mit den Flipflops zu beschäftigen, denn die werden uns jetzt gleich wieder über den Weg laufen. Aus dem letzten Video kennen wir den T-Flipflop als 2 zu 1 Frequenzteiler. Schaltet man mehrere solcher Flipflops hintereinander, wird die Frequenz weitergeteilt. Nach dem zweiten Flipflop haben wir nur noch ein Viertel der Taktfrequenz, nach dreien ein Achtel und mit vier T-Flipflops bekommen wir einen 16 zu 1 Teiler. Am Anfang sollen alle Ausgänge auf Low liegen. Mit der ersten Taktflanke schaltet der erste Flipflop auf High. Der negierte Ausgang geht auf Low. Beim nächsten Takt kippt er wieder zurück und Q1 quer geht auf High. Dadurch schaltet jetzt auch Flipflop 2. Und so wird der Takt immer weiter gereicht und immer wieder durch 2 geteilt. An den Spalten der Tabelle kann man schön erkennen, dass der erste Flipflop bei jedem Takt umschaltet, der zweite bei jedem zweiten Takt, der dritte bei jedem vierten und der letzte bei jedem achten Takt. Nach 15 Takten sind alle Ausgänge auf High und mit dem 16. Takt schalten alle Ausgänge wieder auf Low. Ich habe die Tabelle nicht ohne Grund mitlaufen lassen. Wenn man sich die Werte ansieht und sich für Low eine 0 denkt und für High eine 1, dann stehen hier untereinander die Binärzahlen von 0 bis 15. Wir bekommen hier einen 4-Bit-Binärzähler, der 16 Takte zählen kann. Deshalb unterscheidet man auch nicht zwischen Zähler- und Teilerschaltkreisen, denn eigentlich ist es das Gleiche. Wie weit man zählen kann, hängt von der Zahl der Stellen ab. Mit 8-Bit kann man schon 256 Takte zählen, mit 16-Bit 65.536 und so weiter. Ich benutze hier einen 74193 Binärzähler. Mit einem Decoder lassen sich die Zahlen auf einer 7-Segmentanzeige darstellen, zumindest die von 0 bis 9. Bei den Zahlen 10 bis 15 erscheinen irgendwelche Hieroglyphen. Der Zählerschaltkreis hat noch einen zweiten Takteingang, denn er kann auch rückwärts zählen. Wir sind aber das Dezimalzahlensystem gewohnt. Ein Dezimalzähler zählt nur von 0 bis 9 und fängt dann wieder von vorne an. Der 74192 ist zum Beispiel so ein Dezimalzähler bzw. ein 10 zu 1 Teiler. Mit einer kleinen Erweiterung bringen wir aber auch einen 4-Bit-Binärzähler dazu, nur bis 10 zu zählen. Dazu sehen wir uns mal die Binärtabelle an. Die 10 ist die erste Zahl, bei der sowohl Q1 als auch Q3 auf High-Potenzial sind. Jetzt können wir unser Wissen aus den ersten Videos nutzen. Bei einer Und-Verknüpfung von Q1 und Q3 geht der Ausgang des Und-Gatters bei der 10 auch auf High. Und wenn wir den mit dem Reset-Eingang des Zählers verbinden, wird der Zähler bei der 10 zurückgesetzt auf 0. Damit kommt unsere Anzeige jetzt besser klar. Neben einem normalen Zähler kann man solche Teiler- bzw. Zählerschaltkreise auch für eine Digitaluhr nutzen. Nehmen wir an, der Takt wird durch einen 100 kHz Quarz erzeugt. 5 10 zu 1 Teiler machen daraus einen quarzgenauen Sekundentakt. Der nächste Dezimalzähler zeigt die Sekunden an. Für die Sekunden 10er Stelle und auch bei den Minuten darf der Zähler aber nur bis 6 zählen, denn die Minute hat nur 60 Sekunden und die Stunde nur 60 Minuten. Das erreichen wir nach dem gleichen Prinzip wie eben, nur werden jetzt die Ausgänge Q1 und Q2 und verknüpft. Für alle Interessenten verlinke ich mal den Schaltplan meiner TTL Digitaluhr, die ich in den 70er Jahren gebaut habe und die übrigens immer noch läuft. Über die Decoder müssen wir nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Schließlich haben wir in den vorigen Videos selbst einen aus Logikbausteinen entwickelt. 
Eigentlich gibt es nur zwei wichtige Vertreter. Den einen haben wir gerade beim Zähler gesehen. Er wandelt die Binärwerte in der Digitaltechnik in eine für uns verständliche Darstellung auf einer 7-Segment-Anzeige um. Dabei hat er aber Probleme, die Zahlen 10 bis 15 einstellig anzuzeigen. Diese Decoder nennen sich deshalb auch BCD zu 7-Segment-Decoder. BCD steht für Binärcode Dezimal. Das bedeutet, dass sie sich nur um die Dezimalziffern 0 bis 9 kümmern. Aus DDR-Produktion gab es eine Weiterentwicklung zu den Standard-TTL-Schaltkreisen, den D345 und 346, der den Binärcode in eine hexadezimale Anzeige umwandelt. Der 7445 ist ein BCD zu Dezimaldecoder. Er schaltet je nach Binärzahl immer nur einen von zehn Ausgängen durch. So was konnte man zum Beispiel verwenden, um eine Glimm-Anzeigeröhre, auch bekannt als Nixi-Röhre, anzusteuern. Bei der wird je nach Zahl immer nur eine Elektrode angesteuert. Schieberegister bestehen wieder aus einer Anordnung von Flipflops. In dem Fall sind es D-Flipflops, die im Unterschied zum Zähler alle an einer gemeinsamen Taktleitung liegen. Da die Eingänge immer mit dem Ausgang des vorigen verbunden sind, übernehmen die Flipflops mit der Taktflanke den Wert ihres Vorgängers. Der erste Flipflop bekommt seine Daten von außen. Mit jedem Takt wird der Ausgangspegel der Flipflops um eine Stelle nach hinten geschoben. Nach vier Takten ist der Wert am Eingang zum Ausgang des vierten Flipflops durchgereicht worden. Natürlich kann man die Anordnung beliebig erweitern. Der 7495 ist so ein 4-Bit-Schieberegister. Mit jedem Takt wird der Eingangspegel, den die einzelne blaue LED anzeigt, vom ersten Flipflop übernommen. Das zeigt die linke der vier oberen LEDs. Danach wird er dann nach rechts durchgereicht. Verbindet man den letzten Ausgang mit dem Eingang von Flipflop 1, dann läuft das Bitmuster praktisch immer im Kreis. Das könnte man zum Beispiel für eine Art Lauflicht verwenden. Neben den vier Ausgängen und dem seriellen Daten- und Takteingang hat der Schaltkreis noch vier weitere Dateneingänge und einen weiteren Takteingang. Mit einem Impuls hier kann ein an den Eingängen E0 bis E3 anliegendes Bitmuster direkt in die Ausgangsregister geladen werden. Eine 4-Bit-Binärzahl kann also zum einen parallel über die vier Dateneingänge mit nur einem Takt geladen werden oder durch vier Takte über den seriellen Eingang Bit für Bit eingelesen werden. Daraus ergibt sich schon eine wichtige Einsatzmöglichkeit von Schieberegistern, die Umwandlung von paralleler in serielle Datenübertragung und umgekehrt. Sehen wir uns kurz an, worum es dabei geht. Die Übertragung von Binärwerten zwischen verschiedenen Geräten oder Baugruppen, zum Beispiel zwischen Computer und Drucker, kann zum einen parallel über mehrere Leitungen erfolgen. Bei einem 16-Bit-Wert sind auch 16 Übertragungsleitungen nötig. Früher wurden die Drucker tatsächlich über so eine parallele Schnittstelle angeschlossen. Um Übertragungsleitungen zu sparen, kann man den Wert auch der Reihe nach Bit für Bit über eine einzelne Leitung schicken. Der Vorteil der seriellen Übertragung ist die Einsparung von Übertragungskanälen. Die Übertragung dauert so aber länger. Allerdings ist es so auch möglich, eine einheitliche Schnittstelle für alle Geräte zu schaffen. Deshalb hat sich der universelle serielle Bus, der USB-Anschluss, als Schnittstelle zwischen verschiedenen Geräten, Computer, Handys, MP3-Player oder Kameras, durchgesetzt. Über eine parallele Schnittstelle können in der gleichen Zeit mehr Daten übertragen werden. Aber die hohe Zahl der Übertragungskanäle ist natürlich ein entscheidender Nachteil. Es wäre auch nicht ganz so einfach, eine einheitliche Schnittstelle festzulegen, denn bei der Übertragung von einem 32-Bit auf ein 16-Bit-Gerät muss man sich schon wieder was einfallen lassen. Mit den vier DIP-Schaltern kann ich die Pegel an den parallelen Eingängen einstellen und mit Tastendruck an die Ausgänge durchreichen. Mit vier Takten am anderen Takteingang könnten die Werte verschoben werden und seriell am letzten Ausgang abgenommen werden.
Zum Schluss noch zu den Multiplexern. Ihre Hauptaufgabe ist es, mehrere Datenquellen mit Ihren Empfängern über nur einen Übertragungskanal zu verbinden. Ein Multiplexer ist also nichts weiter als ein elektronischer Umschalter. Die Auswahl der Quellen erfolgt über einen Binärwert an den Steueranschlüssen. Bei vier Quellen benötigt man einen 2-Bit-Wert, also zwei Steuerleitungen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn am Empfangsort ein weiterer Schalter die Signale auf die richtigen Empfänger leitet. Ein Demultiplexer. Damit er die Daten richtig zuordnet, muss er mit den gleichen Steuerleitungen verbunden werden. Prinzipiell kann man mit einem Multiplexer auch eine parallel zu seriell Umwandlung machen. Der 4-Bit-Binärwert wird Bit für Bit auf die Leitung gegeben. Das war ein kleiner fünfteiliger Ausflug in die Anfangszeit der Digitaltechnik. Die vorgestellten Schaltkreise sind nicht mehr ganz up to date, eignen sich aber gut, um erstmal die Grundlagen zu verstehen. Ihr könnt gerne Themenvorschläge für das nächste Jahr machen, damit meine ich vorwiegend erstmal Grundlagenthemen. Denn je spezieller ein Thema ist, umso weniger Zuschauer wird das wahrscheinlich interessieren. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare und natürlich interessiert mich auch eure Meinung über das, was ich hier so mache.